আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু অক্সফোর্ড কমার্স কোচিং ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে স্বাগত আমি আছি আহমেদ উল বেসা তোমাদের সাথে হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞান পরিচিতি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব যে আসলে এই উদ্দীপকটা থেকে কত রকমের কোশ্চেন ঘুরে আসতে পারে অর্থাৎ আমরা জানি যে এইটাই এই যে দশম অধ্যায়ের অঙ্কটা আমাদের উদ্দীপকটা ছোট থাকে কিন্তু অঙ্কগুলো অনেক রকম ঘুরে আসতে পারে কিন্তু আমি তোমাদের সাথে বলছিলাম যে আমি যে কথাগুলো বলি বা যে সূত্রগুলো বলছি এই সূত্রগুলো যদি তোমরা বুঝে বুঝে করো তাহলে যতই কোশ্চেন ঘুরাক তোমরা কিন্তু পারবা তো এর পূর্বেকার ভিডিও টিউটরে আমি বলে দিয়েছিলাম যে এখান থেকে কত রকমের কোশ্চেন আসতে পারে আমি এখানে সাধারণত চারটি অঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এরপরেও তোমরা অনেক রকম আসতে পারে যেটা তোমরা এমনি বুঝে ফেলবা যে আসলে কিভাবে করতে হবে যদি এই চারটি ভালো মতো বুঝতে পারো তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা শুরু করি যে আসলে আজকের কোশ্চেনে আমাদের কি বলা আছে এর আগে আমরা শিখেছিলাম যে আসলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাতে কিভাবে কোশ্চেন গুলো আসে তো এখানে দেখো আরেকটি আমরা একটু আলোচনা করছি সেখানে বলা আছে মোট ব্যয় নির্ণয় করো তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা কিন্তু মোট ব্যয় সম্পর্কে এর পূর্বেকার ভিডিও টিউটোরিয়াল সম্পর্কে আলোচনা করেছি যে মোট ব্যয় সমস্যা মানে কি সেখানে মধ্যে দুইটি ব্যয় থাকবে একটি হচ্ছে পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং আরেকটি হচ্ছে কি স্থায়ী ব্যয় আমি আবারও বলছি মোট ব্যয় সমস্যা দুইটা ব্যয়ের সমন্বয় যেটা আমরা প্রথম ভিডিও টিউটোরিয়াল কিন্তু চিত্র আকারে দেখিয়ে দিয়েছি যে কি কি ব্যয় থাকে এবং ব্যয়গুলো কি তো আমি বলে দিচ্ছি যারা এই ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখছো তোমরা আগে প্রথম পার্ট ওয়ান টু থ্রি এরকম যদি দেখো অর্থাৎ প্রথম থেকে সিরিয়াল ধর সিরিয়াল করে ভিডিওগুলো দেখো তাহলে তোমাদের জন্য অনেক ইজি হবে তো আমরা বিষয় আলোচনা করি যে মোট ব্যয় মানে কি আমরা জানি মোট ব্যয় অর্থাৎ দুইটি ব্যয়ের যোগফল একটি হচ্ছে পরিবর্তনশীল এবং একটি হচ্ছে কি স্থায়ী ব্যয় তো আমাদের কোশ্চেনে মাঝে মাঝে আসে যে এরকম মোট ব্যয় নির্ণয় করো তাহলে কি হবে দেখো যে আমাদের পরিবর্তনশীল ব্যয় এখানে বলা আছে সত্তর হাজার টাকা এবং বলা আছে স্থায়ী ব্যয় আমাদের আঠেরো হাজার টাকা তো এই দুইটা ব্যয়কে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা কি মোট ব্যয় পেয়ে যাবো তো সুতরাং আমি এখানে কোনো ই করলাম না অর্থাৎ সব না করেও করা যায় দেখো এরকম টাকা দিয়েও করা যায় এখানে স্থায়ী ব্যয় লিখব স্থায়ী ব্যয় কত আঠেরো হাজার টাকা যোগ পরিবর্তনশীল ব্যয় পরিবর্তনশীল ব্যয় কত সত্তর হাজার টাকা সমস্যা কি অষ্টআশি হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের মোট ব্যয় দেখো এরকম কিন্তু অঙ্কটি আসতে পারত তারপরে আমরা দেখি যে পরবর্তীতে কিভাবে আরো কোশ্চেন ঘুরিয়ে করতে পারে তারপরে দেখো এখানে বলছি নিট মুনাফা নির্ণয় করো নিট মুনাফা নির্ণয় করো তো এই সম্পর্কে কিন্তু আমি পূর্বেকার ভিডিও আলোচনা করেছি যে আসলে মুনাফা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আমরা জানি বিক্রয় মূল্য সমস্যা কি আমরা জানি বিক্রয় মূল্য এখানে একটু বেশি দিচ্ছি তোমরা দেখো যে আমরা জানি এর পূর্বেকার ভিডিওটি এর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে যে এখানে মোট নিট মুনাফা চাইছে তা আমরা জানি মোট ব্যয় মোট ব্যয় যোগ মুনাফা সমান সমান আমরা জানি কি বিক্রয় মূল্য তো আমাদের এখন কোশ্চেনে বলছে মুনাফা চাইছে অর্থাৎ এখানে নিট মুনাফা মুনাফা চাইছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে মুনাফা নির্ণয় করতে হবে মুনাফাকে সামনে আনতে হবে তারপর বিক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় থেকে ব্যয় মোট ব্যয় বাদ দিতে হবে মোট ব্যয় বাদ দিতে হবে তাই বিক্রয় আসলে কত আমাদের দেখো এক লক্ষ টাকা ছিল বিক্রয় এক লক্ষ টাকা তারপর মোট ব্যয় হচ্ছে কত আমরা বের করছিলাম যে মোট ব্যয় হচ্ছে অষ্টআশি হাজার টাকা এটা কিন্তু আমার নিজের বানান না এটা কিন্তু বোর্ডে আসছে অর্থাৎ এটা যে বোর্ড থেকে নিয়েছি এটা সম্ভবত কমি বোর্ড যে শো থেকে নিয়েছি তো তোমরা দেখতে পারো ওখানে বা এরকম আমি যেখানে এখানে যে ট্যাবগুলো আলোচনা করছি এগুলো কিন্তু সবগুলো বোর্ডে আসছে তো এই জন্য আমি বলছি যে এই ট্যাবগুলো যদি তোমরা শিখো তাহলে কিন্তু বোর্ডের অঙ্কগুলো তোমরা টেস্ট পেপার এমনি করতে তোমাদের সহজ হয়ে যাবে তারপর দেখো তাহলে আমাদের এখানে কত আসে বারো হাজার টাকা হচ্ছে নিট মুনাফা বারো হাজার টাকা হচ্ছে নিট মুনাফা প্রিয় শিক্ষার্থী এই অধ্যায়টা কেন আমরা গুরুত্ব দিব কারণ এই অধ্যায়টা এত ছোট মানে অঙ্কটাও ছোট উদ্দীপকটাও ছোট এবং ক খ গ নাম্বার থেকে খুব দ্রুত করা যায় অর্থাৎ যে অন্য অন্য অধ্যায় করতে যেখানে আমাদের বিশ মিনিট লেগে যায় এই অধ্যায়টা করতে আমরা পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে কিন্তু করে ফেলতে পারবো যদি আমরা সুন্দর করে এটা নিয়ে প্র্যাকটিস করি বা অনুশীলন করি ইনশাল্লাহ তারপর দেখো এই উদ্দীপক থেকে ঘুরিয়ে আসতে পারতো যে একক প্রতি বিক্রয় নির্ণয় করো একক প্রতি বিক্রয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো এখানে তো হয়তো বলে দিছি যে একক প্রতি পঁচিশ টাকা যদি এখানে এই পঁচিশ টাকা দেওয়া না থাকতো মনে করো এখানে এক একক করে দাম পঁচিশ টাকা এটা দেওয়া নেই তো একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কিভাবে নির্ণয় করবো এখানে দেখো আমাদের মোট উৎপাদন কত চার হাজার একক আর মোট টাকা কত এক লক্ষ তাহলে
25 টাকা ঠিক আছে এভাবে আমরা কি বের করতে পারি যে আসলে কিভাবে তাহলে একটা এককের দাম অর্থাৎ 4000 পণ্য পণ্যের দাম হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা তাহলে একটি পণ্যের দাম কত 4000 দিয়ে ভাগ দিই তো ভাগ করি হল কত টাকা 25 টাকা দেখো যেটা এখানে বলা আছে একক প্রতি 25 টাকা ঠিক আছে নিয়ে গেছে এরপর ঠিক এভাবেই আসতে পারে একক প্রতি এটাও করে ফেললাম দেখো এবার এভাবে আসতে পারতো যে একক প্রতি পরিবর্তন সুই বাই নির্ণয় করো তাহলে এখানে তো দি দিছি এটা আর এটা প্রাইস सेम এই দুটো করলাম না তারপর আর পিটা দেখো ঠিক আছে একক প্রতি মুনাফা নির্ণয় করো একক প্রতি মুনাফা তো আমি আবারো বলি একক প্রতি মুনাফা হচ্ছে একটি পণ্য বিক্রি করে সে কত টাকা লাভ পায় ঠিক আছে তাহলে একটি লাভ মানে কি আমরা নির্ণয় করছি আর যে এখানে মুনাফা বিক্রি করছে কত 12000 টাকা 12000 টাকা আমরা লাভ নির্ণয় করছি আর তাহলে আমাদের এই 12000 টাকা লাভ করছি কয়টা পণ্য বিক্রয় করে 4000 পণ্য বিক্রয় করে তাহলে আমরা এখানে 4000 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে কত হয় কেটে দেই কেটে দেই 3 না 12 3 টাকা 3 টাকা তাহলে এবং যদি আসতো একক প্রতি মুনাফা নির্ণয় করো অর্থাৎ একটি পণ্যতে কয় টাকা লাভ হয় 3 টাকা লাভ হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী এগুলো আমরা যদি প্র্যাকটিস করি অর্থাৎ যখন টেস্ট পেপার বেশি বেশি করব তখন ইনশাআল্লাহ আরো ক্লিয়ার হবে तो अनुदान प्रांत अनुपात सम्पर्कित जो क्वेश्चनगू आसते परे हमें प्रथम एर पूर्वेकार भिडियोते क्योंकि विस्तारित आलोचना करी साथ ही साथ ही उद्दीपक थे और कैर जन की आसते परे से आलोचना कर उद्दीपक थे प्रथम बुजते समुच्छेद बिंदु सम्पर्क विस्तारित आलोचना तो आज की भाव क्वेश्चन गुजर आगे देखो तो हमारे थको थको हमें